y dentro de la casa había un tazón de avena. Georgie Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yum, yum, yum! <risa> Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo, ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? Georgie dijo, ¡Sí! Y el bebé oso dijo, ¡Era avena mágica! Su magia te hará crecer muy grande. Y entonces Georgie Cerdito empezó a crecer. Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque. Fin. ¿Ya tienes sueño, George? No. ¿Ni siquiera un poquito? No. Ah. Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo, yo te llevaré hasta allá. Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? No. Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? No. Siguió caminando hasta el fin del mundo y encontró una caja llena de tesoros. Uh. Y a un gran dragón. Uh. Sí, un enorme dragón verde con alas pequeñas y que escupía fuego. Uh. Por suerte, era un dragón muy amigable. Buena elección. Él es Dino Rugido. Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio. Dino Rugido, Dino Rugido, escuchen mi Dino Rugido. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dino Rugido! Nos lo llevamos. <risa> George juega con Dino Rugido en el jardín. <risa> No juegues así con Dino Rugido, George. Tiene partes móviles y se puede romper. George no puede jugar con Dino Rugido en el jardín. George quiere jugar con Dino Rugido en el baño. George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar. George no puede jugar con Dino Rugido en el baño. <ríe> es de noche. George se lleva a Dino Rugido a la cama. ¡George! Dino Rugido, El Dino, Dino Rugido, Rugido me escuchen mi Dino Rugido. Quizá Dino Rugido Dino deba Rugido, dormir Dino Rugido, en otra parte. Escuchen mi Dino Rugido. George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama. Ya amaneció. ¿Por qué se ve tan triste George? Es porque George no puede jugar en el jardín, en la bañera, ni en la cama. No importa, George. Dino Rugido aún ruge. Dino Rugido, Dino Rugido, escuche. Oh. Creo que se le acabaron las baterías, papá cerdito. ¿Tan pronto? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Cientos y miles! Dino Rugido necesita muchas baterías para poder rugir. ¡Ah! Oh, ¿Qué es esto? ¿Una trompeta? ¡No funciona! Bienvenidos al Parque de Dinosaurios del Abuelo Conejo. Oh. ¡Dinosaurio! A George le encantan los dinosaurios. ¿Pero en serio hay dinosaurios aquí? No, solo son de mentiras. ¡Fiu! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. Tenemos dinosaurios cantantes. Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. ¡Ray! 
<risa> son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? Claro que sí. Tenemos un dinosaurio grande, uno enorme. ¿Quieren conocerlo? Sí, por favor. Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. ¡Wow! Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, abuelo conejo? Muy seguro, papá cerdito. ¡Todos suban sobre las rocas! ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh, las pisadas se detienen aquí! ¡Miren! ¡Hay unos escalones verdes! ¡Es una resbaladilla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Guau! Wow. ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mierda! ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. <risa> ¡Caballito, caballito! <risa> A George le gusta jugar con caballito. <risa> Se llama pies ligeros, no caballito. Ahora es el turno de Pepa. Soy la princesa Pepa, con mi caballo mágico, pies ligeros. A Pepa le gusta jugar con pies ligeros. Ups. Quizá debas jugar con el caballito afuera, Pepa. Sí, mami. Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es deslizándose. <risa> ¿Estás seguro, papi? No vayas a estrellarte como siempre. Oh, oh, yo sé lo que hago, Pepa. Soy un adulto. ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? Uh, no lo sé. ¿Dónde están los frenos? Papá, usaste el estanque para detenerte. Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Ah, uh, eh, sí. Bueno, me caí en el estanque. <risa> ¡Caballito, caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre, arre! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. Yo soy fuerte y grande. ¿Puedo empujar a George? Esa es una buena idea, Pepa. <risa> ¡Caballito, caballito! ¡George! Se llama Pies Ligeros. ¡Caballito! ¡Pies Ligeros! ¡Caballito! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, qué lindas mascotas tienen! ¡Qué pececito tan feliz! ¿Cómo se llama? Es Goldie. Usted ya la conoce. Tiene una pecera muy brillante. <risa> ¿Qué le gusta hacer a Goldie? A ella le gusta nadar y hacer así. ¿Mm? ¡Maravilloso! ¿Y quién es él? Es mi insecto palo. ¿Cómo se llama? Steven. ¿Y él qué hace? Parece un palo. Maravilloso. Oh, ¿qué tipo de animal es este? Es una lagartija. ¿Y tiene nombre? Hemidactylus frenatus. Edmond Elefante es un sabiondo. Ah, oh, ¿y qué es lo que hace? Esto. <risa> oh. ¿Quién sigue? Uh, 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 uh. ¡Mono! ¿Y se supone que debe estar de cabeza? Sí, está dormido. Oh, ya veo. Pues es muy lindo. Yo también traje mi mascota, Titus la tortuga. Le gusta subir a árboles y... ¿Y quién es el ganador? <risa> ¡Sí! ¿Quién ganó el premio? Oh, el premio es para... Ah, ah. Titus la tortuga.
mascota! La doctora Hamster escogió a su propia mascota para ganar el premio. ¡Eso no es justo! ¡Es su mascota! ¡Ay, no! Este es el premio para la mejor tortuga. El premio para el mejor pez es para... ¡Toldi el pez! ¡Hurra! El premio para la mejor lagartija es para... ¡La lagartija! ¡Hurra! ¡Vamos, Kylie! ¡Vamos a jugar en el jardín! ¡Podemos jugar a mi juego favorito! ¡Saltar y saltar en los charcos de lodo! ¡A mí también me gusta saltar! ¡Primero hay que encontrar un charco! ¡Ah! Oh, ¡Parece que no hay charcos de lodo! La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. ¡Ojalá que lloviera! Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. Oh. <risa> <risa> Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando, pero yo soy la mejor. ¡Mira esto! Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca Conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. ¡Mira esto! Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! Hey. ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador super especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Wow! Ah, y para todos tus amigos, caracolas de una isla desierta. Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. Sí, oigo la orilla del mar. Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas. ¡Oh, qué lindo! Esto me será muy útil. ¡Ah, oh, qué bueno es estar en casa! <risa> es muy temprano y el capitán perro ya se despertó. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? Revisando el viento, Dani. ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. Pero, papá, ya no eres un navegante. Oh, sí. Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no, no extraño el océano. Pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! ¡Es una copia exacta de mi bote! Podemos llevarlo a navegar. ¡Eso suena divertido! Pepa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ajoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? ¡Sí! ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. ¡Papá! ¿Te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani, si tú eres mi primer oficial. Sí, por favor. ¡Lanza el bote! A la orden, capitán. El viento viene del sudeste. Las aguas están en calma. Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo. Ahora mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos. Al Capitán Perro le gusta navegar por estanques de patos. A todos les gusta navegar por estanques de patos. ¿Todos recuerdan la letra? Sí, señora Gacela. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía.
precioso. Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. Es hora del recreo. Diviértanse y sean amables unos con otros. Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wii! Francia y Suiza en los columpios. <risa> Alemania juega avioncito. Uno, dos, tres. Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. <risa> Voy a hacer un castillo de arena. ¡Yija! Aquí están Holanda y Japón. Ah, um, ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países. ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! Pero nosotros llegamos primero. Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? Nay. ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! <risa> ¡Gracias, señor Toro! Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? Sí, Pepa. Tenemos nuevos vecinos. El señor Lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. Soy Pepa la Cerdita. Oh, gracias por construir nuestra casa, papá cerdito. ¿Está hecha de paja? ¿Palos? Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. Soplaré, soplaré y so... Mm, ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor cerdito? De ladrillo, así que ni siquiera lo piense. ¡Oh! ¡Un columpio! ¡Esa fue mi idea! ¡Es muy buena! ¡Ahora tú sube! ¿Puedes empujarme? No. Mejor soplaré y soplaré. y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. George quiere viajar en el cohete Papa también. ¿Estás seguro, George? Se ve muy alto. A Papa Cerdito no le gustan las alturas. ¡No! ¡Apresúrate, Papá Cerdito! Oh, no, yo no voy a subir. George es muy pequeño para subir solo. Oh, está bien. Pero que sea rápido. ¡Claro que es muy rápido! George ha cambiado de opinión. Ay, oh, querido George, ven con mamá. Entonces yo también me bajo. ¡Allá van! Mm, diviértete, papá cerdito. Oh. Oh, se detuvo. Bueno, me alegro que se terminara. ¿O no es así, papá? Uh, sí, muy divertido. Mami, ¿qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? <risa> Susi, eres un tomate. Mira, soy una zanahoria. Ah, sí. Y yo soy una calabaza. <risa> Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. ¡Sí! ¡Somos un super equipo! Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. ¡Emilia está usando su trompa! ¡Eso no es justo! ¡Silencio, Pepa! ¡Ella está de nuestro lado! Entonces, eso sí es justo. No es justo. Queremos a Emily en nuestro equipo. No, está en nuestro equipo. Dejen de discutir. Todos pueden estar en el mismo equipo. Está bien. 
Los niños son un equipo grande. Ah, oh, pero ¿contra quién jugaremos? Ah, um, bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! Podemos jugar contra los grandes. Pero son más grandes que nosotros. Ah, pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador. Sí, juguemos contra ellos. Somos el equipo de los niños. ¡Sí! Y somos el equipo de los grandes. ¡Muy bien! Yo soy bueno en el cricket. Sí, pero esto es baloncesto. Debes lanzar el balón por el aro. Pero solo puedes usar tus manos. O tu trompa. Pero no tus pies. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! El señor elefante tiene el balón. Se lo roba George. Se lo pasa Zoe la cebra. Zoe se lo pasa Richard Conejo. Richard se lo pasa a Peppa y lo lanza por el aro. ¡Los niños ganaron! Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Pepa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! <risa> Escucha cómo canta. Pío, pío, soy un pajarito. <risa> mi turno. Pepa hizo una araña. Me llamo Señor Patas Flacas. ¡Uy, qué miedo! <risa> George hace un títere de sombra. ¿Qué es eso, George? ¡Dinosaurio! Grrr. George hizo un dinosaurio. <risa> ¡Eso da mucho miedo! Muy bien, George. <risa> es hora de apagar las luces. Buenas noches, Pepa. Buenas noches, George. Buenas noches, sombras. Buenas noches, sombras. ¡Ja! ¡Llegó el abuelo cerdito, abuelito! Hola, Pepa y George. Van a tener su propio jardín de flores. ¡Uh! ¡Un jardín para George y para mí! Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. <risa> Ahora, necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. Aquí está. Abuelo Cerdito cava en el jardín de Pepe y George. ¡Oh! ¡Ah! Té para los trabajadores. Gracias, papá Cerdito. Um, ¿Qué sucede? ¡Hacemos un jardín de flores! ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! sí. Pero ahí es donde pongo mi silla. Hay cosas más importantes que las sillas, papá cerdito. Pero yo siempre leo mi periódico ahí. ¿Sabes qué, papi? Hay cosas más importantes que los periódicos. Sí, como las flores. Mira, papi. Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. Oh. Pero es una gran semilla. <risa> ¿Puedes traernos un poco de agua, papá cerdito? ¿Mm? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Pepa. ¡Shu, shu! ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! oh, oh. ¡Papá cerdito parece un espantapájaros! <risa> <risa> ¡Pepa! ¡George! Es hora del baño. ¡Ay! Pero si los pajaritos regresan... No te preocupes, Pepa. Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas. Gracias, papi. Buena suerte, papá cerdito. Hasta mañana. Adiós. Eso es. ¿Te sientes mejor? Luca se siente mejor. ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. Oh, tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla papá cerdito. Papá cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. Qué bueno que está aquí. 
todo. La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe graznar como pato? Yo. Yo soy muy buena graznando. Pepa, empieza a graznar. Y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Pepa. Está bien. Soy mamá pato. ¡Cuac, cuac, cuac! Los patitos regresaron con su mamá y su papá. Todo gracias a mí. <risa> ¿Hola? ¿Es otra emergencia, doctora? Sí, es el señor Hamster. Se me hizo tarde para el té. Adiós. Adiós, doctora Hamster. Gracias. gracias. Fue un placer. Otro día de trabajo para la veterinaria voladora. Hola, Gacela es del rock. Hola, la señora Gacela dejará el grupo de juegos. ¿En serio se va? ¡Qué triste! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Qué divertido! ¡Ahí estaremos! Bien, todos van a venir. Ahora hagamos la comida de la fiesta. Esta es la cocina del grupo de juegos. Todos ayudan con la comida de la fiesta. Emilia Elefante y Wendy Lobo decoran los pastelillos. Yo haré el betún. Yo pondré ciento similar de chispas. Pepe y George hacen la gelatina. ¡Gelatina temblorosa! ¡Tiembla, tiembla, tiembla! Pedro Pony está afuera haciendo guardia. Aquí viene la señora Gacela. ¡Viene la señora Gacela! No estamos listos. Entreténla, Pedro. ¡Bueno! Hola, Pedro. Hoy llegaste muy temprano. ¡Sí! ¡Por favor, no entre! ¿Por qué no? Es un lindo día, ¿no cree? A mí me encanta. Eh, sí, Pedro. ¿Ahora ya puedo entrar? Ah, uh, no. Es contra la ley. ¿De qué estás hablando, Pedro? Estamos listos. Ya puede entrar. ¡Sorpresa! Por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, la queremos felicitar. ¡Hurra! Aquí tiene un regalo para usted. Es un reloj antiguo. ¡Oh! Está hecho de plástico sólido. Gracias. Pero ¿por qué me hicieron una fiesta? Todos aquí queríamos agradecerle por ser la mejor maestra del mundo. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí, yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen. Pero que sea de miedo. <risa> Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. Oh. Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida de noche? Algunos animales comen de noche, Susi. Animales salvajes. ¿Qué? Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir. Porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. Quizá no le guste la lluvia. Está subiendo por el desagüe. 
Witchy witch araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y la lluvia se secó. Y witchy witch araña de nuevo la tejió. <risa> No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito. Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. Eso es. Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Pepa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! Sí. Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. Sí, papá. Hasta pronto, señor Patas Flacas. Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.